是浩瀚之中的那一座门，纵观星途，将信念练就如神。谁在听那声祈愿？祈愿能为这绿荒芜的魂，刻上凛冽伤痕。幸存着幻想过的那里怎样？向往着。憧憬过的山水琳琅，停不下的脚步，蹒跚了，跃起了，又跌下，在群星之中，像烟飞一场。谁走过一朝风华，悟道沧桑，见证了真爱涌起的惊涛骇浪。谁写下千年无尽？一阙天光，在路上与信仰之声相望。武圣之姿，我的武道天赋是因为修炼了多门圣阶武功的结果，但时间天赋却是我与生俱来的资质，真没想到。竟有这样的意外收获！经过四项比试，前十名弟子将直接晋升至圣地内门。他们分别是：第一名，泰州陈兴；第二名，雍州杨曼雪；第三名，叙州耿千阳；第四名，荒州严少龙；第十名，云州魏准。按惯例，接下来各脉武圣将在前十名中筛选清传弟子。杨麦雪，太阴山武圣欲升你为清传弟子，你可愿意？愿意，弟子愿意。好。跟我来吧，耿千阳，太阳山武圣欲收你为清传弟子，你可愿否？弟子愿意。不会吧，第一名反倒没人收吗？陈星，本座乃太初山圣主顾清明，欲收你为亲传弟子，你可愿否？陈星，本座乃太极山圣主张道阳，欲收你为亲传弟子，你可愿否？第一名就是不一样，其他人都是被武圣选中，他却同时被两名圣主看上。那可不，恐怕也只有跟随圣主才能真正发挥潜力。太初山还是算了，我可不想看到某些碍眼的人。你们两个就别争了，本座要亲自传他六道轮回。陈星，本座是太玄山圣主司空太岳，打算收你做亲传弟子。一会儿，你跟着司空也来见我。既然是掌门师兄要人，那我就只好拱手相让了。祝贺掌门师兄，收了一名好弟子啊！六道轮回，可是太玄山的无上绝学，和太古星神诀以及星辰殿的中天星斗，并称三大地界神功，真乃天助我也！太玄山圣主实力莫测，保险起见，十二生肖星图的事情必须继续保密。泰州玄阳宫弟子陈星，拜见圣主大人。
怎么还称呼我为圣主？徒儿拜见师尊。嗯，想当初我也是从微末处一步步走到现在，你和本座相比，潜力更大。气流虽然微弱，他在试探我。弟子经历过一些奇遇，否则难有今日成果。不过，时间天赋却没有丝毫参加。哼，你有武圣之姿，只要刻苦修炼，将来必成大器。弟子定不辜负师尊期望。好，本座先传你太玄级神篇，然后你就去运神塔，尝试杰出第七印。等修炼至星魂境，本座再传授你六道轮回。师尊，嗯，运神塔先给陈星使用，直到他不需要为止。是。<笑>你晋升内门就被特许进入运神塔修炼，可见圣主大人对你关爱至极呀、啊。运神塔很珍贵吗？运神塔是运养神魂的宝塔。太玄山六脉，各有一座。哎，但不过运神塔资源有限，每次只能容纳一人修炼，所以需要排队进入。原来如此，大总管，请问在运神塔修炼，多久突破第七印算快啊？因人而异吧。对内门弟子而言，八九个月。对武圣亲传弟子而言，三四个月；<笑>若是圣主的亲传弟子，基本三个月之内突破。而你那位师兄陆乾，当年只用了四十七天。师兄，嗯，陆乾的时间天赋也很优秀，他在三十年前被武圣大人收为亲传弟子。可我怎么从未听说过？难道他已经成就武圣了吗？哪有那么容易？哎，陆潜是星魂境第五变，他在这个境界已经卡了十年了。成就武圣的确很艰难，也正因为艰难，才令人心生向往。哎，以他的天赋，迟早能突破武圣。反倒是我无望喽。大总管不必悲观，新魂境强者寿命长达两百年，还有机会。<笑>多谢公子宽慰，不过我什么水平自己清楚，已经不奢望了。嗯，我们到了